Và sau cùng, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi Nhạc lá bồ đề Cậu bé và Tô Mì do Đại Kỷ Nguyên sưu tầm, Tú Linh tấm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Tú Linh xin kính chào quý vị. Nhạc lá bồ đề trở lại với quý vị với câu chuyện Thằng bé và Tô Mì, chuyện do Đại Kỷ Nguyên sưu tầm, Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Nói dối đương nhiên không phải là chuyện tốt. Dù vậy, vẫn có những lời nói dối có thể cứu rỗi người khác. Những lời nói dối xuất phát từ thiện tâm. Rốt cuộc nói dối là tốt hay xấu? Hôm ấy như mỗi lần, tôi đến dùng bữa trưa ở tiệm bì quen thuộc. Bàn đối diện có hai mẹ con khiến tôi phải chú ý. Cậu con trai mới khoảng 8 tuổi, dáng vẻ béo, lùng và chắc nịch. Còn người mẹ là một phụ nữ có làn da trắng rất đẹp nhưng trông có vẻ gầy gò và ốm yếu. Họ gọi một tô mì sợi. Mẹ ơi, mẹ ăn chưa? Cậu bé hỏi, mẹ ăn rồi, con tranh thủ lúc mì còn đang nóng hãy ăn đi con. Người mẹ mỉm cười xoa đầu con trai mình. Chỉ một thoáng, cậu con trai đã ăn hết cả tô mì. Người mẹ nhìn chăm chú vào tô mì của con, khẽ miếm môi. Rồi nói, mẹ hơi khát nước con à. Cậu bé trả lời mẹ, vậy mẹ uống tạm nước canh mì nhé. Người mẹ đem bắt mì còn lại của con hốt sạch nước. Trong bài giống như vừa mới, thưởng thức, cả một bữa ăn thịnh soạn. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán rằng người mẹ chưa được ăn gì từ sáng tới giờ. Từ trong quầy, ông chủ quan sát hai mẹ con. Khi người mẹ gọi thanh toán tiền, ông chủ tiệm vội chạy ra và nói, cô ơi, Cô chờ một lát nhé. Sau đó, ông bưng ra một bát mì còn nóng hổi. Vui vẻ nói rằng, hôm nay là ngày rút thăm trúng thưởng. Hai mẹ con chị đã trở thành khách hàng may mắn được miễn phí thêm một tô mì nữa. Người mẹ vô cùng cảm kích, luôn nói cảm ơn và nhận lấy bát mì từ tay chủ quán. Tôi vốn là khách quen của tiệm mì này. Cả quán hàng chỉ có 5 chiếc bàn lớn. Hơn nữa, từ trước tới nay cũng chưa từng nghe có chuyện rút thăm trúng thưởng bao giờ. Khoảng một tuần sau đó, tôi lại đến ăn tại tiệm mì này. Một lát sau, tôi nghe thấy giọng một đứa trẻ hỏi, Ông ơi, hôm nay ông có rút thăm may mắn không ạ? À? Tôi ngước lên nhìn, đây chẳng phải là đứa trẻ hôm trước sao? Ông chủ suy nghĩ một lát rồi trả lời, Có, hôm nay có rút thăm. Đôi mắt cậu bé sáng bừng. Cảm ơn ông, như vậy thật tốt quá. Mẹ cháu muốn uống nước súp, nhưng cháu lại không có tiền ăn mì. Vậy cháu có được rút thưởng không ạ? À? Ông chủ đáp, cứ yên chí, cháu lại đây và ngồi xuống đi. Sau đó, ông chủ đến bên cạnh tôi và nói, phiền anh đi theo tôi một chút. Rồi ông cầm tay tôi, ân cần nói, anh là khách quen của chúng tôi, có lẽ anh cũng hiểu. Anh có thể giúp tôi giả bộ, làm một người trúng thưởng, sau đó đem phần thưởng tặng cho cậu nhỏ ấy được không? Tôi không muốn cậu bé biết việc tôi nói dối này. Nghe lời ông nói, tôi thấy như có gì nghẹn ở cổ, chỉ biết gật đầu, hứa sẽ làm theo. Tôi quay trở lại và ngồi ở bàn ăn của mình. Ông chủ tiệm đi tới tôi rồi la to. Hôm nay bằng số 4 đã may mắn trúng thưởng. Ánh mắt cậu bé thể hiện rõ nỗi thất vọng. Cậu đứng dậy và định rời đi. Tôi gọi cậu nhỏ lại và nói, Cậu bé, ta vừa ăn xong một tô mì. Tô mì trúng thưởng này ta tặng cho cháu đấy. Bụng của ta chứ không nổi hai tô mì đâu. Gương mặt đau khổ của cậu bé bỗng bừng sáng, vô cùng vui sướng. Không ngớt nói lời cảm ơn. Mẹ của cháu hôm nay không tới đây cùng cháu sao? Ông chủ tiệm hỏi, dạ thưa, mẹ cháu bệnh, không thể ra khỏi giường được. Cậu bé không giấu nổi, u phiền. Vậy trong nhà cháu không còn ai khác sao? Ông chủ tiệm hỏi, dạ, ông bà cháu đều đã qua đời, còn cha cháu thì vẫn chưa về. Mẹ cháu có đi làm không? Dạ không, mẹ cháu lâm bệnh, rất dễ ngất xỉu. Cháu lớn rồi, cháu sẽ cố kiếm tiền và nuôi mẹ. Vậy cháu làm gì để kiếm tiền nuôi mẹ? Dạ thưa, lúc trời tối, 
cho bày hàng bán ở vị hè ạ. À. Tôi cảm thấy thật xót xa, một niềm thương cảm dân chào trong tâm can của mình. Phải thật khó mà tin nổi, một đứa bé chỉ mới 7-8 tuổi như vậy đã phải lăn lộn giữa dòng đời kiếm kế sinh nhai nuôi mẹ. Ông chủ tiệm nói, vậy thì từ giờ cháu hãy qua đây giúp ta lau bàn, quét nhà. Như vậy cả cháu và mẹ có thể cùng ăn cơm miễn phí ở đây. Nghe xong, cậu bé vô cùng hân hoan, nở một nụ cười rạng rỡ. Có những lời nói dối khiến người khác thống khổ, đau đớn. Nhưng cũng có những lời nói dối có thể cứu sống một cuộc đời. Nhất là khi có xuất phát từ thiện tâm, từ lòng từ bi, sở dĩ. Ông chủ tiệm bì nói dối là không muốn cậu bé cảm thấy mặc cảm về thân phận của mình. Ông đã đối xử với cậu không phải bằng tư cách của kẻ bố thí và người ăn xin, mà bằng tình đồng loại, sự cảm thông giữa người với người. Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới.